सबा के शुभेच्छा भिडियोते एक आदिवासी सम्प्रदाय नहीं अपन साथ आलोचना करब जरा अद्भुत किसु रीति नीति मेने चले आदिवासी सम्प्रदाय की नाम चुच्ची चुपचि दशक मंडल पीछने ये छवि आँखा चलते एगुल चुपचि सम्प्रदायर मानुष छवि आँखा चलते आशा कर भिडियो तथ्य साथ छवि आँखा उपभोग कर राशियार सब चे उत्तर पूर्व अंचले जदि आपनी जान ओ एलिकाटा के बोले सैबेरिया तुंद्र अंचल बोले ओखने प्रचंड शीत पड़े ठंडा बरफ पड़े सब समय माइनस फाइव थ माइनस टोटी फाइव डिग्री पर्त से तापम्रा उठानामा कर चुक्ति बसबाज प्रथम एक तथ्य अपन की दिए रखी एरा क्योंकि जा जा बरजाति क्योंकि एक जैगे बसबाज करें एक जैगा अन्न जैगे सब समय जेते थे दल बेधे एरा जा जावर जीवन जापन कर जीपसि जीवन जापन कर तो ये विधम कथा बोली नारी संख्या खूब कम यही सम्प्रदायर मध्य यही कारण एयर बेपारे प्रथम उद्योग नीते हैं क्योंकि ऐले देखे ये खुबी स्वाभाविक ऐले उद्योग मध्य प्रथम बेपार्टी थे प्रस्ताव पाठान तो प्रस्ताव पाठान विषय ए रकम है जो ऐलर पक्ष मान ऐलर परिवार पक्ष उपहार पाठान है से उपहार मे पक्ष जदि ग्रहण कर बुझते हैं जो मे पक्ष प्रस्ताव ग्रहण कर प्रस्ताव पाठानो जेहेतु मे संख्या कम सूतरा मे खूब कम बयसे प्रस्ताव गो पाठानो है अनेक गवेशक तथ्य मत जानते मे अनेक कम बयस एमक मे जन्म समय अनेक पुरुष परिवार पक्ष मैं ऐले परिवार पक्ष प्रस्ताव पाठानो है जाहक ऐले परिवार पक्ष जो प्रस्ताव पाठानो है तक मे जदि से ग्रहण कर मैं मे पक्ष जदि से ग्रहण कर वर्ती धापा हेलर पक्ष एले के लिए तर लोक जन सबाई के लिए घटा करो अनेक उपहारा दिन नहीं मेर बाड़ी जाए मेर बाड़ी गए ऐले के रेखे चले आसे ऐले के क्यों रेखे आसे ऐले के आगामी एक बचर मेर परिवार थकते हैं शुद्ध थकले मेर परिवार सब क्जर सहयोगता करते तर घर गृहस्थल क्ज तर पशुपाखी देखाशनार क्ज तर शिकार क्या विभिन्न धरण क्या सहयोगता करते एक बचर क्यों एक बचरे प्रमाण करते क्यागुल आलदा संसार करते समर्थ मान तर समर्थ आ कैपेबल ये जिनटा प्रमाण करते हैं एक मजार घटना घटे मे जदि समत्त है जो सबालिका है तो हमें ऐले कई समय मेर साथ रि जापन सूझ पाए शारिक सम्पर्क करारों अनुमति पाए लक्ष्य कर देखे क्योंकि शारिक सम्पर्क कर अनुमति पा जाहक एक बचर पर मेर पक्ष जदि सन्तुष्ट है एबार मेर पक्ष ऐल पक्षर का संबाद पाठा तक ऐल पक्ष आर यथारीति अनेक उपहारादि नहीं लोक जन एले मे दूज के तरा नहीं जाए सन्तुष्ट ना संबाद पाठा सन्तुष्ट ना तक ऐल पक्ष कैक जन एस ऐले के लिए जाए नतून आक जगह प्रस्ताव पाठा तर मोटामुटी ये एक रीति प्रचलित आता हम मे अपहरण कर नहीं आसे जरा शक्तिशाली ता अन्न ताबूते गए मे जोर अपहरण कर नहीं आसे एट अपहरण हम ये क्योंकि वो समाजे एकधरण वैधता आटार और यही अपहरण बेपारे और एक बेपार घटे से बहु विवाह आश्चर्य सम्प्रदाय मेरे संख्या एत कम जो मेर जन के खुन खुनि पर्त करते हैं क्योंकि आर बहुविवाह ये प्रचलित बहुविवाह बसिभाग हे मे अपहरण कर एने जर शक्तिशाली जरा जर शक्ति आयो एक बहु घरे आईटा तीन टाइम मे अपहरण कर नहीं आसल और तक से संसार जापन कर नारी पुरुष सम्पर्क बैचित्रपूर्ण बेपार पुरुषा तर स्त्री के अन् पुरुषर सारिक सम्पर्क अनुमति दे बेपाराई रकम धरें को पुरुष को क्जे गल धरें शिकारे गल शिकारे गए से एक विपदे पड़े एम विपद जो तरह जीवन संशय से मारा जाए से देखे से उद्धार कर 
তাকে রক্ষা করেছে তখন ওই যাকে বাঁচানো হলো সে তার স্ত্রীকে ওই যে তাকে বাঁচিয়েছে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার যৌন সম্পর্ক করার অনুমতি দেয় এই ধরনের অদ্ভুত ব্যাপারও এদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই হলো মোটামুটি চুচ্চিদের বিবাহ বৃত্তান্ত এরপরে আসে তাদের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করছি যখন কোনো নারী বুঝতে পারে যে সে সন্তান সম্ভবা তখন সে হচ্ছে একটা কাজ তাকে করতে হয় প্রতিদিন ভোর বেলা খুব ভোর বেলা যত ভোর বেলা সম্ভব সে তাবু বা ঘরের বাইরে চলে যায় গিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় কখন সূর্য উঠবে সূর্য উঠার পরেই সে দেখবে যে সূর্যের আলোটা তার ঘর বা তাবুর কোন দিক দিয়ে গিয়েছে ওই দিক দিয়ে তাকে এখন ঘরটা প্রদক্ষিণ করতে হবে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে তিনবার হতে পারে পাঁচবার হতে পারে সাতবার হতে পারে এটা কোনো নির্দিষ্ট নেই এক এক শাখা সম্প্রদায় এক এক রকম করে নিয়ম পালন করে তো এইভাবে সে করতে থাকে আর যখন তার একেবারে প্রসবকালীন সময়টা এগিয়ে আসে ধরেন দু তিন দিন আগে বা একদিন দুদিন আগে তখন সে আর ঘর থেকে বের হয় না সে গিয়ে ঢুকে হচ্ছে তার ওই শোবার ঘরে এই সময় ওই গর্ভবতীর শোবার ঘরে কিন্তু আর কেউ ঢুকতে পারে না মানে পুরুষ লোক তো দূরের কথা কোনো নারীও সেখানে যায় না এটার কারণ হচ্ছে তারা মনে করে যে গর্ভবতীর ঘরে তখন এসে দুর্ভাগ্য এসে ঢুকে এই সময় যদি কেউ ওই ঘরে যায় তাহলে দুর্ভাগ্য এসে তাকেও জাপটে ধরবে এই ভয়ে তারা তখন ওই ঘরে যায় না তবে অবশ্য গর্ভবতীর সন্তান হওয়ার সাথে সাথেই সবাই যায় সেখানে তার সেবা শুশ্রূষা করে নবজাতক এবং গর্ভবতীর সেবা শুশ্রূষা করে তারপরে যেটা আসে তাদের নাম বৃত্তান্ত এটাও খুব মজার এরা নাম রাখে এক শব্দের মানে আমরা যেটাকে ডাক নাম বলি ইংরেজিতে যেটাকে সার নেম বলে ওই সার নেমের মতো এরা কিন্তু এক শব্দে নিজেদের নাম রাখে এবং নাম রাখার সময় এরা জন্মকালীন কোন ঘটনা কোন ইনসিডেন্টকে উপযুক্ত করে সেটার সাথে মিলিয়ে নাম রাখে ব্যাপারটা এরকম ধরুন কারো জন্ম হলো সূর্যোদয়ের সময় তাহলে তার নাম হবে সূর্যোদয় ধরুন কারো জন্ম হলো বসন্তকালে তাহলে তার নাম হবে বসন্ত কেউ যদি গাছের নিচে জন্ম নেয় তাহলে তার নাম হয় গাছ কেউ জন্ম নেওয়ার সময় যদি তার পাশে একটা হরিণ দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার নাম হয় হরিণ এইরকম ব্যাপার আর কি এখন এই যে ডাক নাম ডাক নাম কিন্তু একই নাম কিন্তু অনেকের হতে পারে তো তাতে একটা সমস্যা হয় সেটা হলো যে কে ধরেন অনেকজন হরিণ এখানে আছে তাহলে কোন হরিণকে আপনি খুঁজছেন কোন হরিণকে আপনি চাপছেন এটা কিন্তু তখন একটা প্যাচ লেগে যায় পরে সরকার ওদেরকে বোঝায় যে দেখো এটাতে তোমাদের আইডেন্টিটির সমস্যা হচ্ছে এরপরে এখন ইদানিং ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে ওদের নামের সাথে পিতার নামটা ওরা প্রথমে জুড়ি দিয়ে তারপরে নাম রাখে এই পদ্ধতিতে এখন ওরা নাম রাখছে এরপরে আসি চুচ্চিদের মৃত্যু কীর্ত নিয়ে প্রথমে আপনাদেরকে একটা মজার তথ্য দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে এদের সমাজে কিন্তু আত্মহত্যা বা স্বেচ্ছা মৃত্যুটা কিন্তু বৈধ ব্যাপারটা এরকম ওদের কেউ যদি ধরেন বৃদ্ধ হয়ে গেল বা রোগাই রোগের কারণে বা কোনো কোথাও গিয়ে সে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে সে বুঝতে পারছে যে তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না সে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তখন সে তার পরিবারের লোকদেরকে অনুরোধ করে তার জন্য স্বেচ্ছা মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পরিবারের লোক জন্য তার স্বেচ্ছা মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দেয় এবং সে আত্মহত্যা করে আমরা এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে জেনেছি যে রেনি উইলার্স লিভ নামক একজন নৃবিজ্ঞানী আমেরিকার ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তিনি এটা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন তার গবেষণাপত্রে একটা কেস স্টাডি আছে এরকম যে এক পিতা তার পুত্রকে মানে বৃদ্ধ হয়ে গেছে সে তার পুত্রকে বলল যে আমার জন্য স্বেচ্ছা মৃত্যুর ব্যবস্থা করো তো পুত্র জিজ্ঞেস করল যে তুমি কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে চাও পিতা বলল যে আমি ঘরের সিলিং এর সাথে আত্মহত্যা মানে দড়ি দিয়ে দড়ি দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করতে চাই ছেলে সেইভাবেই তার জন্য ব্যবস্থা করল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে দড়িটা ঝোলানো হয়েছিল সেটা ছিল দুর্বল আর এতে করে বাবা নিচে পড়ে যায় তখন বাবা ভৎসনা করতে থাকে ছেলেকে যে কি দড়ি তুমি লাগিয়েছো যেটা এরকম দুর্বল দড়িটা ছিঁড়ে গেল তখন পুত্র এবার পিতার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন এবং তার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য সে ডবল দড়ি দিয়ে এবার ফাঁসির রজ্জ ঝোলায় এবং সেই দড়িতে ঝুলে পিতা খুব সুন্দরভাবে আত্মহত্যা করে এই যে আত্মহত্যা করার ব্যাপারটা এটাইতে কিন্তু ওদের নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আছে ওরা বলছে যে অসহায়ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার চাইতে আত্মহত্যা করা এটা অনেক বেশি গৌরবের কাজ অনেক বেশি সাহসিকতার কাজ আর যারা আত্মহত্যা সহযোগিতা করে তারা কিন্তু একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে এটা একদিকে মানে একটা সাহসিকতাপূর্ণ কাজ একটা ভালো কাজ একজন মানুষ তার পূর্ববর্তী বংশধরদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে তাকে সহযোগিতা করা হচ্ছে এটা ভালো একটা কাজ আবার এটা খুব বেদনাদায়ক একটা কাজ কারণ চোখের সামনে একজন আত্মীয়কে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া 
এটা তাদের জন্য খুব বেদনাদায়ক একটা কাজ এই যে আত্মহত্যা করার ব্যাপারটা এটা কিন্তু বেশি হয়েছিল এই যে আঠারোশো সালের দিকে এক পর্যায়ে এদের মধ্যে নানান কারণে এদের খাদ্যাভাব দেখা দেয় এদের মধ্যে অনেক রোগ দেখা দেয় অনেক সমস্যা তৈরি হয় তখন কিন্তু এদের মানে বয়সের গড় বয়স কিন্তু সাতত্রিশ বছরে নেমে আসে এই সময়ে এদের মধ্যে এই আত্মহত্যা প্রবণতাটা বেশি দেখা দেয় পরবর্তীতে অবশ্য রাশিয়ান সরকার একটা আইন জারি করে যে এই ধরনের আত্মহত্যা করা যাবে না এবং যারা এই আত্মহত্যা সহযোগিতা করবে তাদেরকে কিন্তু খুনি হিসাবে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে তাদের বিচার করা হবে তো এই জন্য এখন এখনো কোনো কোনো শাখা সম্প্রদায় এই কাজটা করে কিন্তু খুব গোপনে করে যেন কেউ না জানে এদের কেউ মারা গেলে এরা আরেকটা কাজ করে সেটা হলো মৃতদেহটাকে ওরা তার সবার ঘরে শুইয়ে রাখে শুইয়ে রেখে ওই ঘরের সামনে ওরা উচ্চ স্বরে বাদ্য বাজনা বাজাতে থাকে এবং নাচ গানও করতে থাকে অনেক উচ্চ স্বরে বাদ্য বাজনা বাজায় মানে ড্রাম এ ধরনের বাদ্যগুলো বাজাতে থাকে এটা ওদের মানে এক ধরনের রীতি কিন্তু এই রীতিটার ব্যাপারে গবেষকরা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে এই রীতির একটা যৌক্তিকতা আছে সেটা হলো এই যে এরা তো প্রচন্ড ঠান্ডা এলাকা থাকে ওই ঠান্ডা এলাকায় প্রায়ই ধরনের ঘটনা ঘটে যে কেউ একজন হয়তো দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে তার শ্বাস নিঃশ্বাসটা এত ক্ষীণ বেগে চলতে থাকে বোঝা যায় না সে কি বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে এই জন্য তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই কাজটা করে যে ২৪ ঘন্টা মৃতদেহকে শুইয়ে রেখে তারা বাদ্য বাজনা বাজিয়ে নিশ্চিত হয় যে এই মানুষটা আসলেই মারা গিয়েছে কিনা যখন তারা নিশ্চিত হয়ে যায় চব্বিশ ঘন্টা পর তো নিশ্চিত হয়েই যায় তখন তারা ওই মৃতদেহটাকে এনে তার সৎকারের আয়োজন করে ওদের সৎকারের মধ্যে মজার কিছু ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে ওরা মনে করে যে কেউ মারা গেলে সে আকাশের তারা হয়ে যায় ওই উত্তর মেরুতে একটা মেরু তারামণ্ডল আছে তারা মনে করে যে ওই তারামণ্ডলের সদস্য হয়ে যায় এবং মৃতের আর কোনো কাজ থাকে না তার হাতে তখন প্রচুর অফুরন্ত অলস সময় থাকে সে তার তখন সময় কাটানোটাই একটা সমস্যা এই জন্য তারা করে কি ওই মৃতের কফি নিয়ে বা মৃতের সাথে ওরা নানান রকম জিনিসপত্র দিয়ে দেয় যেমন ধরেন মেয়ে হলে মেয়েদেরকে সুই সুতা দিয়ে দিবে উল দিয়ে দিবে কুরুষকাটা দিয়ে দিবে এগুলো বসে বসে তারা বুনবে এইভাবে তারা সময় কাটাবে আবার ছেলে হলে ধরেন কিছু কাঠ বা এরকম কিছু দিয়ে দেয় এবং কাঠের উপরে যেন নকশা টকশা করা দেয় এরকম কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে দেয় তো একজন লেখক তার নাম হচ্ছে উইরি রাইট খেউ এই উইরি রাইট খেউর একটা লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে তিনি একটা জায়গায় উপস্থিত ছিলেন সেখানে একজন বৃদ্ধা মারা গিয়েছিল ওই বৃদ্ধার স্বামী বেশ কয়েক বছর আগে একটা যুদ্ধে গিয়ে মারা গিয়েছিল এখন যুদ্ধে যে মারা গিয়েছিল তার তো এদের নিয়মে সৎকার করা সম্ভব হয়নি তো সেজন্য এরা কিন্তু আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করে যে ওই যে ধরেন এই স্ত্রীটা মারা গেল এর কাছে কিছু জিনিস দিয়ে দিলে সে আবার স্বামীকে সেগুলো পৌঁছে দিবে এই ধরনের একটা বিশ্বাস তাদের আছে তো এই যে বৃদ্ধা মারা গেল ওই মহিলার কফিনে তো ওরা ওই যে কিছু সুই সুতা কুরুষ টুরুষ এগুলো দিয়ে দিল তারপরে ওরা করলো কি একটা ইলেকট্রিক সোয়িং মেশিন মানে সেলাই মেশিন ওই কফিনে দিয়ে দিল এটা হচ্ছে ওই বৃদ্ধর জন্য দিয়ে দিচ্ছে মানে হাজবেন্ডটার জন্য দিয়ে দিচ্ছে যে এই হাজবেন্ডের কাছে এই মেশিনটা পৌঁছে দিবে এবং সে এটা দিয়ে সেলাইয়ের কাজ করে সময় কাটাবে তো লেখক তখন ওইখানে লোকজনদেরকে বললো যে দেখো তোমরা যে ইলেকট্রিক সেলাই মেশিনটা দিচ্ছ ওই আকাশে ওরা যেখানে থাকে সেখানে তো ইলেকট্রিক কানেকশন নেই তো মেশিনটা চালাবে কি করে তখন লোকজন খুব খেপে গেল খেপে গিয়ে বললো যে সেটা তারা কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিবে বেচারা বুড়ো এতদিন পর্যন্ত ওইখানে হাত গুটিয়ে বসে আছে তার সময় কাটছে না এই মেশিনটা নিশ্চয়ই তার কোনো উপকার করবে আমি প্রথমেই বলেছি যে এরা রাশিয়ার একটা আদিবাসী সম্প্রদায় এরা রাশিয়ার সবচেয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাইবেরিয়া এলাকায় প্রচন্ড ঠান্ডা এলাকায় বসবাস করে এরা যাযাবর জাতি মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রির মধ্যে যেখানে মানে ঠান্ডা এত ঠান্ডা এই ঠান্ডা এলাকায় ওরা বসবাস করে এই অঞ্চলটাকে তুন্দ্রা অঞ্চল বলা হয় মানে ঠান্ডা বোঝানোর জন্য তুন্দ্রা অঞ্চল বলা হয় এখন এদের উৎপত্তি নিয়ে নানান ধরনের কথা আছে এদের উৎপত্তি নিয়ে একদল দাবি করছে যে এরা আমেরিকা থেকে এসেছে এটার যৌক্তিকতাটা তারা এইভাবে দেখাতে চায় আপনি যদি ম্যাপের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে রাশিয়ার এই যে উত্তর পূর্বাঞ্চলটা হচ্ছে উত্তর আমেরিকার মানে কানাডা আলাস্কার একদম কাছাকাছি মাঝখানে চুক্তি সাগর এবং বেরিং সাগর চুক্তি সাগর এবং বেরিং সাগরের এইখানে একটা সংযোগের মতো স্থল আছে যদিও সংযোগ নয় ওইখানেও সাগর আছে তবে ওই প্রচন্ড ঠান্ডা যখন পড়ে তখন ওই ওই সাগরের সমস্ত পানি কিন্তু বরফ হয়ে যায় আর বরফ হয়ে গেলে তখন বরফের উপর দিয়ে হেঁটে কিন্তু আপনি রাশিয়া থেকে ওই আলাস্কায় চলে যেতে পারবেন আমেরিকার আলাস্কায় উত্তর আমেরিকায় 
এই কারণে কেউ কেউ বলছেন যে শরণাতীত কোন কালে হয়তো ওই আলাস্কা থেকে আমেরিকার কোন আদিবাসী সম্প্রদায় এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং তারাই পরবর্তীতে চুক্তিদের রূপ ধারণ করে আবার কেউ কেউ বলছে যে না ব্যাপারটা তা না এরা ওই দিক থেকে আসে টাসে নাই এরা হচ্ছে মধ্য এশিয়া মানে ওই যে কাজাকিস্তান কিরগিজিস্তান তুর্কি তুর্কিস্তান এইসব অঞ্চল থেকে গিয়ে ওই সাইবেরিয়া এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে এদের নিজস্ব ভাষা আছে যেটাকে চুক্তি ভাষা বলে এদের নিজস্ব জীবন আচরণ পদ্ধতি আছে যেটা আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে কিছু কিছু বললাম তাদের জীবন আচরণ পদ্ধতি নিয়ে এদের ভাষা যে আছে এটা কিন্তু লিখিত রূপ ছিল না অনেকদিন পর্যন্ত ইদানিং ওদের ভাষার লিখিত রূপও কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এদের জীবনযাত্রার সাথে রেইন্ডিয়ার নামক এক ধরনের বড় হরিণ বলগা হরিণ এই হরিণগুলোর সিংহ থাকে অনেক বড় বড় এই হরিণগুলো ওদের জীবনযাত্রার সাথে অত প্রতিভাবে জড়িত এরা রেইন্ডিয়ার লালন পালন করে শিকার করে রেইন্ডিয়ারের চামড়া দিয়ে ওরা তাবু বানায় এরা হচ্ছে রেইন্ডিয়ারের মাংস খায় কুকুরও পালন করে এরা তবে কুকুর এবং রেইন্ডিয়ার ওদের সবচেয়ে বড় একটা কাজে লাগে সেটা হচ্ছে ওদের মালামাল বহন করার কাজে লাগে ওরা কিন্তু এই রেইন্ডিয়ার এবং কুকুরের পিঠে করে মালামাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় শুধু তাই না ওরা এক ধরনের গাড়ি তৈরি করে মানে আমাদের দেশের অনেকটা ওই যে গরুর গাড়ির মতন এক ধরনের গাড়ি তৈরি করে যে গাড়িটা বরফ আপনারা জানেন যে বরফ তো যখন ইয়ে হয় তখন খুব মসৃণ হয়ে যায় তখন বরফের উপর দিয়ে ওই গাড়িগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে কুকুর বা রেইন্ডিয়ার খুব সহজে টেনে নিয়ে যেতে পারে এই টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে ওরা যখন এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যায় তখন ওই কুকুর বা হরিণের পিছনে ওদের সব গাড়িতে ওদের সব মালামাল তুলে দেয় শুধু তাই নয় ওদের ওই যে তাবুগুলো কিন্তু ওই গাড়িতে তুলে দেয় এদের তাবুগুলোতে সাত থেকে দশ জনের একটা পরিবার থাকে আর মোটামুটি তিরিশটা পরিবার একটা গোত্রবদ্ধ হয়ে থাকে এখন প্রত্যেক পরিবারের ধরেন দুইটা বা তিনটা করে রেইন্ডিয়ার বা কুকুর আছে তো ওই তিরিশটা পরিবার তাদের তিরিশটা গাড়ি যখন এভাবে ছাড়ে তখন মানে ধরেন একশোটা হরিণ বা কুকুর ওই সামনের দিক থেকে গাড়িগুলোকে টানতে থাকে আর পিছন থেকে ওদের তিরিশটা তাবু যখন একসাথে মুভ করতে থাকে তখন আপনি দূর থেকে দেখলে মনে হবে যে গোটা একটা গ্রাম মনে হয় যেন ওরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে চলছে এরা যে সব সময় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়ায় তা কিন্তু না ওরা বছরের কিছু কিছু সময় ওরা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় বসবাস করে আর মানে কয়েক মাস হয়তো ওই বসবাস সময়ে ওরা কিন্তু এক ধরনের ঘর তৈরি করে মাটি দিয়ে এরকম গোলাকৃতি এক ধরনের ঘর তৈরি করে এটা আপনারা চিনতে পারেন এটা হচ্ছে যে ইগ্লু হাউস বলে যেটাকে পুরোটা মাটি দিয়ে তৈরি থাকে আর ছোট্ট একটা দরজা থাকে এটা হচ্ছে যে প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের ঘরে ওরা বসবাস করে এই চুচ্চিরা নিজেদেরকে বলে হচ্ছে লুরা ভেটলান তার অর্থ হচ্ছে প্রকৃত মানুষ তার মানে তারা নিজেদেরকে মনে করে প্রকৃত মানুষ এবং এই নামেই তারা আমরা যেরকম আমাদের নিজেদেরকে বলি বাঙালি বা বিহারি এরকম ওরা নিজেদেরকে বলে লুরা ভেটলান মানে প্রকৃত মানুষ এই চুক্তিরা খুব রাগী প্রকৃতির মানুষ হয় এবং খুব আবেগপ্রবণ হয় আবেগপ্রবণ হলেই রাগী প্রকৃতির মানুষ হবে এটাই স্বাভাবিক আর এরা কিন্তু হাস্যরস করতে পারে হাস্যরস করার জন্য এরা খুব বিখ্যাত এদের যে লোকজ গল্পগুলো আছে এদের যে বিভিন্ন রকম রূপকথা আছে সেগুলো খুব হাস্যরসাত্মকপূর্ণ সতেরোশো এবং আঠারোশো শতকে এই চুক্তিদের সাথে ওই এলাকার আরেকটা আদিবাসী সম্প্রদায় আছে এক্সিমো এক্সিমোদের সাথে অনেক লড়াই হয় যুদ্ধ হয় এবং শুধু তাই না মূল রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের মানুষদের সাথেও ওদের লড়াই হয় এবং এরা এত বীরত্বপূর্ণভাবে লড়াই করতে থাকে যে লড়াই করতে করতে ওরা রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে অনেকখানি চলে আসে পরে অবশ্য রাশিয়ান সরকার এদের সাথে একটা চুক্তি করে ওই চুক্তির আওতায় এরা যুদ্ধ সমাপ্তি করে অবশ্য চুচ্চিরা এখন আর সেই রকম যাযাবর জীবনে অনেকেই অভ্যস্ত না বা সেই যাযাবর জীবন এখন আর অনেকে যাপন করছে না এরই মধ্যে ওরা মোটামুটি দুই তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা ভাগ তারা এখনো সেই রকম যাযাবর জীবন যাপন করছে কিন্তু অনেক আনুষ্ঠানিকতা আচার অনুষ্ঠান তারা এখন পালন করে না মানে এরা প্লেনে করেও দেখা যায় যে এক গ্রাম থেকে এক গ্রামে যাচ্ছে আবার আরেকটা সম্প্রদায় আছে আরেকটা ভাগ আছে যারা ওই চুচ্চি সাগর তীরে এবং বেরিং সাগর তীরে যারা স্থায়ীভাবে ঘর বাড়ি নির্মাণ করে ওইখানে তারা বসবাস করছে আরও একটা সম্প্রদায় আছে যারা মানে সম্প্রদায় বললে ভুল হবে এরা কিছু মানুষ এরা হচ্ছে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে গেছে রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে কোরিয়াতে চলে গেছে কেউ কেউ আমেরিকার দিকে চলে গেছে কেউ হয়তো 
কানাডার দিকে চলে গেছে এরকম বিভিন্ন দেশে চলে গেছে তবে সব মিলিয়ে এদের জনসংখ্যা কিন্তু বেশি নাই এদের জনসংখ্যা মোটামুটি পনেরো থেকে ষোলো হাজারের মধ্যে তো দর্শক মন্ডলী এই হচ্ছে রাশিয়া তথা সাইবেরিয়ার চুক্তি সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আমাদের এই চ্যানেলটা আপনারা জানেন আমরা আদিবাসীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকি আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে আপনারা এই ভিডিওটা একটু শেয়ার করতে পারেন যেন আদিবাসী সংস্কৃতি পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে তাছাড়া আপনারা এই ভিডিওতে কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের কি ভালো লাগে কি খারাপ লাগে অথবা আপনারা কি চান আপনারা আমাদের এটা লাইক করতে পারেন আর আমাদের এই চ্যানেলের সাথে আপনারা থাকতে পারেন সাবস্ক্রাইব করে যেন আমরা পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আনবো সেগুলো যেন আপনারা জানতে পারেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সবার জন্য আরেকবার শুভেচ্ছা